ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமாடி யூடியூப் சேனல்ல மணி வாக்கத்தை சேர்ந்த ஒரு பிரபல ரவுடியை தான் பார்க்க போறோம் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நேற்று தான் என்கவுண்டர் பண்ணி அவரை கொலை பண்ணியிருக்காங்க அவர் என்கவுண்டர் பின்னணி என்ன என்ன நடந்தது உண்மையான விஷயம் அதே மாதிரி எந்த ஒரு ரவுடியா இருந்தாலும் கெத்த கால தூக்கின் போட்டுலாம் அலைய முடியாது பிரபலங்கள் என்னதான் ஒரு பிரபல தாதாவா இருந்தாலும் ரவுடியா இருந்தாலும் முக்கிய தலைவர்கள்கிட்ட முக்கிய தொழிலதிபர்கள்கிட்டலாம் இப்ப கட்டிக்க வாங்க முடியாது ஊர்ல பெரிய 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 கட்சிக்காரங்கிட்டலாம் மாமூலாம் வாங்க முடியாதுக்கு இவருடைய வாழ்க்கை ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டா இருக்கும் இளைஞர்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ரவுடி ஆகணும் ரவுடினா கெத்து நினைக்கிறவங்க எல்லாம் ரவுடி எல்லாம் கெத்து கிடையாது அரசியல்வாதியும் காவல்துறையும் தான் கெத்துங்கிற அளவுக்கு இவருடைய வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல மணி வாக்கத்தை சேர்ந்த சோட்டா வினோத் அவருடைய வாழ்க்கை தான் பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பாருங்க பெருப்பு நமக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோஸ்க்குள்ள போலாம் முதலாவதாக பாத்தீங்கன்னா யார் இந்த சோட்டா வினோத் எந்த ஊரை சேர்ந்தவன் பாத்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூர் வட்டம் மண்ணிவாக்கம் ஊராட்சியில் ஊராட்சியில் சுவாமி விவேகானந்த நகரை சேர்ந்த சுப்பிரமணி என்பவரது மகன் தான் இந்த வினோத் என்கிற சோட்டா வினோத் கூட பிறந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணன் பேரு சீனா என்கிற சீனிவாசன் தமிழர் வாழ் உரிமை கட்சியில ஒரு முக்கிய பொறுப்புல இருக்காரு ஸ்கூல் படிக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா இவங்க கிளாஸ்ல ரெண்டு வினோத் இருப்பாங்களாம் ஒரு வினோத் இவர் வந்து குள்ளமா இவர் குள்ளமா இருப்பாரு வினோத்துல வந்து ஹைட் அண்ட் வெயிட்டா இருப்பாராம் அதனால இவருக்கு வந்து என்ன பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா சோட்டா வினோத்துல ஸ்கூல்ல இருந்தே கூடுவாங்களாம் அந்த ஹைட் அண்ட் வெயிட்டா இருக்கா பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு வினோத்தை அவர் பேர் வந்து படா வினோத்துன்னு கூடுவாங்களாம் சோட்டா வினோத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா வயது முப்பத்தி ரெண்டு தான் தவறுதலாக எல்லா பத்திரிகையிலேயே இதெல்லாம் முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி மூலம் போடுறாங்க அவரோட வயது முப்பத்தி ரெண்டு தான் படிப்போ பத்தாம் கிளாஸ் கூட தாண்டல ஆரம்பத்தில் பாத்தீங்கன்னா நண்பர்களாக சின்ன சின்ன அடியர் வழக்குகள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவங்க சோட்டா அப்பாவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு அரசியல் கட்சியில ஒரு முக்கிய பிரமுகராக இருந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் பிரச்சனையில அவரு அவரே அவர் ஊரையை சேர்ந்த அதிமுகவை சேர்ந்த கிருஷ்ணராஜ் என்பவருக்கும் சோட்டா வினோத் மற்றும் அவங்க அப்பாவுக்கும் அரசியல் ரீதியாக ஒரு பிரச்சனை எலெக்ஷன் டைம்ல அதனால என்ன பண்றாங்க சோட்டா வினோத் மற்றும் சிலர் சேர்ந்து அவர் குழு செய்யறாங்க ஓட்டேரி காவல் நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்ய போறார் புலவு சீரியல் அடைக்க போறார் மூணு மாசம் கழிச்சு வெளியே வராரு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல பாத்தீங்கன்னா திமுகவை சேர்ந்த விஜயராஜ் என்பவர் அவர் வந்து ஏரியாக்குள்ள ஜாதி அரசியல் பண்ணிருக்கிறார் போல இருக்கு இவருக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் பிரச்சனை அரசியல் ரீதியா ஜாதி அரசியல் பண்றாங்க சொல்லி ஒரு பிரச்சனை வருது இந்த விஜயராஜ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே ஏரியாலேயே தாம்பரம் சுத்தோட்ட பகுதியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ரவுடி அந்த ஒரு காலத்துல அதுக்கு அப்புறம் தான் கட்சியில போய் சேர்ந்திருக்காரு திமுகல அது மட்டும் இல்லாமல் பாத்தீங்கன்னா திமுகவை சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் எல்லாருமே ஒரு நல்ல பழக்கம் மாவட்டம் எல்லா மாவட்டம் எல்லா மா ஒரு மாவட்டத்தில் இருக்கிற முக்கிய தலைவர் மாவட்ட சொல்லுவது எல்லாருமே நல்ல பழக்கம் இதனால என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் சோட்டா வினோத்தம் அவருடைய கூட்டாளிகள் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க விஜயராஜா கொலை பண்றாங்க இதனால பாத்தீங்கன்னா பதட்டம் அதிகரிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய ரவுடி கட்சியில் ஒரு முக்கிய பொறுப்பில் இருக்காரு மாவட்டம் வரைக்கும் இவருக்கு அகேன்ஸ்டா மாறுறாங்க எல்லா மாவட்ட சார் வரைக்கும் அந்த ஏரியாவில் வந்து வினோத்துக்கு அப்பவே அகேன்ஸ்டா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பன்னெண்டுலேயே பாத்தீங்கன்னா அகேன்ஸ்டா மாறுறாங்க அந்த வழக்குலையும் பாத்தீங்கன்னா ஓட்டரி காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதியப்படுது புலிஸ் அழைக்கப்படுறாரு குண்டாச போறாங்க குண்டாச முடிச்சுட்டு வெளியே வராரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு இறந்த விஜயராஜ் கூட்டாளிகள் என்ன பண்றாங்க பதிலுக்கு பதிலாக பாத்தீங்கன்னா இவருடைய அதாவது சோட்டா விரோத கூட்டாளி பக்கு என்கிற தீபக் ரத்னகுமார் என்பவரை கொலை செய்யறாங்க இந்த கொலைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த அதாவது இந்த அதே வருடம் பாத்தீங்கன்னா தீபக் ரத்னகுமார் கொலைக்கு பதிலுக்கு பதிலாக இவங்க என்ன பண்றாங்க இரும்புலியூர் பகுதியை சேர்ந்த விஜய் என்பவரை கொலை செய்யறாங்க அதாவது சோட்டா வினோத் தீம் தான் கொலை செய்து இந்த இந்த இதுக்கு பதிலடி கொடுக்குறாங்க இந்த வழக்கு பாத்தீங்கன்னா சேலர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவுபட்டு புலிஸ் அடைக்க போறாரு குண்டாஸ் போறாங்க குண்டாஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே வரார் அடுத்து சில கொலை முயற்சி வழக்குகள் மாமூல் வழக்கு நிறைய புட்டப்பு இதனால சில குண்டாஸ் நிறைய வாங்குறாரு ஹிஸ்ட்ரி ஷேட்டர் வந்து இவருக்கு ஓட்டேரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மெயின்டைன் பண்றாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கடைசி இப்ப என்ன இருக்குனா ஜூலை இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இப்ப ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி குன்றத்தூர் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட ஆதனூர் அப்படின்ற ஒரு பகுதியை சேர்ந்த திமுக பிரமுகர் சக்கரபாணி இவருக்கு வந்து பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் இருந்த ஜேசிபி எல்லாம் வாடகை கொடுது இந்த மாதிரி பில்டிங் கான்ட்ராக்டிங் வேலை செய்யறது சொல்லி இவர் நல்லா ஜொல்லு நின்றுக்கிறாரு அவரை
அதாவது முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று இரவு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவுக்கு வராது சோட்டா வினோத்து ஏரியாவுக்கு வர மேட்ரு வந்து காவல்துறைக்கு போயிடுது காவல்துறை ஃபாலோ பண்ண அப்படியே போறாங்க அதாவது சில இது வந்து சில சொல்ற கதைங்க இது எதுல இதுல எது உண்மைன்னு தெரியாது இது சில இந்த கதை சொல்றாங்க சில காவல்துறை சில வேற மாதிரி ஒரு கதை சொல்றாங்க பத்திரிகையில வேற மாதிரி வருது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒருத்தருமா சொல்றாங்க எது உண்மைன்னு தெரியல சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முப்பத்தி ஒன்று ஏழு வந்து வந்திருக்காரு ஏரியாவுக்குள்ள சோட்டா வினோத் வரதை யாரோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க போலீஸ்காரங்களுக்கு போலீஸ் அவங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி பின்னாடியே போயிருக்காங்க அவர் வந்து ஓஎம்ஆர்ல இருந்து ஒரு ஹோட்டல்ல தங்கியிருந்திருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பதுல இருந்து பத்து மணிக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா அவங்க சுத்தி வளைச்சிட்டு ஹோட்டல்ல விசாரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒன்பதாவது ஒரு ரூம்ல தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ரூம் நம்பர்னு சொல்லி சொல்லி ரிசப்ஷன் சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் போலீஸார் எல்லாம் ஒரு டீமா சோசியல் டீம் எல்லாம் பெருசா லெவல்ல வந்து ஹோட்டல்ல சுத்தி வளைச்சிட்டு அங்க இருந்தது அதாவது அங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினொரு மணிக்கு எல்லாம் போலீஸ் கஸ்டடியில் எடுத்துட்டாங்க இவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ரூம்ல இருந்தது வினோத்தும் ரமேஷும் மட்டும்தான் கைது செய்யறாங்க அவங்க தான் இருந்தாங்க வேற நாலு பேர்லாம் கிடையாது ரெண்டு பேர்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிலர் சொல்றாங்க பத்து பதினொரு மணிக்கே போலீஸ் கஸ்டடியில் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் காலையில நிக்க வச்சுதான் போட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க சில பேர் சொல்றாங்க ஆனால் காவல்துறை என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா தகவல் கொடுக்குறாங்க பத்திரிகை பாத்தீங்கன்னா ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று காலை மூணு முப்பது மணிக்கு நாங்கள் வந்து தாம்பரம் ஊரப்பாக்க தாம்பரம் அடுத்த ஊரப்பாக்கம் அருகே பார்த்தீங்கன்னா காரண புதுச்சேரி அருங்கால் அந்த செல்லும் பாலையில் கூடுவாஞ்சேரி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் முருகேசன் தலைமையில் எஸ்ஐ சிவகுருநாதன் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டார் அப்பொழுது சொகுசு கார் ஒன்று வந்தது போலீஸார் சந்தேகத்தின் பேரில் வழிமறித்தனர் கார் நிற்காமல் வேகமாக சென்றது சாலையோரம் போய் நேராக இந்த போலீஸ் வண்டியில் மோதியது அப்போது போலீஸ்காரங்க சுத்தி வளைச்சிட்டாங்க உடனே காரில் இந்த நாலு பேர் இறங்கினாங்கோ இறங்கி பயங்கர ஆயுதங்களாம் இறக்கி போலீஸ்களை வெட்ட வந்தாங்கோ போலீஸ்காரங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம திதைத்தனர் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் எஸ்ஐ சிவகுருநாதனை வெட்டினார்கள் இடது கையில் வெட்டுப்பட்டது தலையில வெட்டுப்படும் பொழுது முயற்ற போது தலையில குஞ்சினார் உடனே தொப்பியில் தான் வெட்டுப்படுச்சு இதனால தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள இன்ஸ்பெக்டர் முருகேசன் மற்றும் எஸ்ஐ சிவகுருநாதன் தங்களிடம் இருந்த துப்பாக்கியால் நாலு பேரை நோக்கி சுட வந்தார் நாலு பேரும் நாலாபுரமா செதறி ஓடினாங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் மாட்டிக்கினாங்க ரெண்டு பேர் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க அது ரெண்டு பேரும் மாட்டினா எங்க உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நாங்கள் ரெண்டு பேரையும் சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கிரைம் ஸ்டோரியே நல்ல கதை திரைக்கதை வசனம் எல்லாம் போட்டு கே பாலச்சந்திர விட விட டைரக்டர் அவரை விட பக்காவா கதை சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இதுல என்ன ஒரு டவுட் எல்லாருக்குமே பொதுமக்களுக்கு வரும்னா எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் தான் ஓகே ஹியூமன் ரைட்ஸுக்காக நீங்கள் ஒரு கதை ஒன்று சொல்லியிருக்கீங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் நாளைக்கு எதனா பிரச்சனை பண்ண போறாங்க என்ன கொண்டு இருக்காங்க ஒரு கதை சொல்லிக்கிறீங்க ரைட்டு ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்க நைட் அரௌண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க போலீஸ் ஓட விட்டு தான் சுட்டுக்கிறாங்க காலையில் காலங்காத்தால் சினிமா பாணியில் ஓட விட்டு சுட்டுக்கிறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு சிலர் சொல்றாங்க இதுல என்ன மேட்ருனா நம்மளுக்கு சில பொதுமக்களுக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா மூணு முப்பது மணிக்கு ரோந்து பணியில ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு எஸ்ஐ தான் இருப்பாங்களா கூட அந்த ஹெட் கான்ஸ்டபிள் கான்ஸ்டபிள் இவங்க எல்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்களா அப்படி மூணு முப்பது மணிக்கு நம்ம ஊர்ல எல்லாம் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ரோந்து பணியில் இருக்கிறாருனா நம்ம ஊர்ல கிரைமே நடக்காது இன்னைக்கு நம்மளால கிரைம் நடக்க போகுது இன்னைக்கு ரோந்து பணியில் இருக்கும்போது இன்ஸ்பெக்டர் வந்து உட்காந்துறாங்க அது ஒரு கேள்வி அதுவும் அது முக்கியமானது அதுதான் வேற யாருமே வரலையா அப்படி இருந்திருந்தாங்கன்னா நீங்க அவங்க பேர்லாம் பத்திரிகையில கொடுக்கல ஏட்டு ஏகாம்பரம் இருந்தாரு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ஹைதரலி இருந்தாரு ஏதாவது ஒரு பேர் சொல்லாமே யார் எதுவுமே சொல்லி எந்த ஏட்டு பேரும் வரல எந்த ஹெட் கான்ஸ்டபிள் பேரும் வரல எஸ்ஐ ஒருத்தர் இருந்தாரு இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டே பேர் தான் வாகன சொல்லி இருந்துக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்லிக்கிறாங்க அடுத்து கார்ல நாலு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு பேரை வந்து நீங்க சுட்டுட்டீங்க அந்த ரெண்டு பேர் ஓடினது யாரு அதை அவங்க பேர் கூட சொல்லி நீங்க ஒரு வேலை பேரை நைட்டு இன்னைக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் விசாரிக்கவே இல்லையா கன்ஃபார்மா டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திருப்பாங்க நாலு பேர்ல ரெண்டு பேரும் சுட்டுக்கிறீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேரை தேடுவீங்க இல்லையா அந்த தேர்தல் ரெண்டு பேர் யாரு ஒருவேளை இருந்தா தானே தேடுறதுக்கு எங்க இருந்து போய் தேர்தன்ற மாதிரி சொல்றீங்களா அதுக்கும் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல அவங்க ரெண்டு பேர் யாரு அதுவும் சஸ்பென்ஷன்ல தான் நிக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நைட்டு ஒன்றரை மணிக்கு கூடுவாஞ்சேரி ஸ்டேஷன் எஸ்ஐ இன்ஸ்பெக்டர் இல்லாம பக்கத்துல வேற ஒரு ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டு எஸ்ஐ கண்ணோட புறப்பட்டு போனாங்க இல்லையா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என்ன ஆச்சு அவங்க பேர் என்ன அவங்க எஸ்ஐ என்ன டீம்ல இந்த டீமுக்குள்ள வந்து வேலை செஞ்சிருக்காங்களா ஆப்ரேஷன்ல அவங்க பேர்லாம் எதுவுமே சொல்ல நீங்க மட்டும் பேர் வாங்கிக்கிறீங்க அவங்க பேரெல்லாம்
என்ன விஷயமே தெரியாம தேவையில்லாம தந்தி டிவிலயும் சரி நக்கீரலையும் சரி வாயில வந்து வளர்றது அவங்க ஏற்கனவே அவங்க ஒரு கதா குத்து தான் அமைச்சுக்கிறாங்க நீங்க அந்த கதையை கொலைப்பிடி பண்ணி தேவையில்லாம இங்க இருக்கிறாங்க அங்க இருக்கிறாங்க ஐம்பது கொலை இருக்கு அதுவும் தேவையில்லாம சோட்டா வினோத்தை கொலை பண்ண போய் கூட தேவையில்லாத ரமேஷையும் போட்டு வச்சுக்குது ரமேஷ்ன்றவங்க யாருன்னே இது வரைக்கும் எந்த ஒரு அப்படி என்ன பண்ணிக்கிறாப்பா அவங்க சோட்டா வினோத்து கேஸ்காரர் போகுது ஆனா என்ன வந்துடும் அவங்களுக்கு ஒரு போடு சோட்டா வினோத்துக்கு ஒரு ஐம்பது கேஸ் போடு கூட ரமேஷ் ஒரு இருபது கேஸ் போடுன்ட்டு ஒரு மொத்தம் ஒரு எழுபது கேஸ் ஆனா இது ஹியூமன் ரைட்ஸுக்காக காவல்துறை என்ன அவங்க ஒரு கதையை ஜூடிச்சாங்களோ இல்ல பத்திரிகைக்காரங்க தெரிஞ்சுன்னு தெரியாம கண்டதான் உளறினுக்கிறாங்களோ ஆனால் இறந்தது இரண்டு பேர் என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்காங்க இதுல இருந்து உருவாகும் ரவுடி இருக்கிற ரவுடி ரவுடி ஆகணும் ஆசைப்படுறவங்க எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இது ஒரு கதை பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இவர்கள் இரண்டு பேரும் சமுதாயத்துக்கு சமுதாய விரோதிகள் இவங்க கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் தான் தப்பு கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேரும் பெரிய ரவுடிங்க தான் மாமூல் வாங்கியிருக்காங்க அதாவது ரவுடிங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்து வந்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு பண தேவைகள் அதிகமாகுது இவங்களுக்கு அப்ஸ்கான்டா என்ன இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அதனால் என்ன பண்ணுறது ஊரில் இருக்கிற பெரிய பெரிய பிரபலங்கள் அரசியல்வாதிகள் தொழிலதிபர்கள் இவங்கக்கிட்ட மிரட்டி பணம் கேட்குறது ஒருத்தர் குத்துருவார் ஆனா ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டாங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்து நிற்பாங்களா அப்போ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அசிங்கம் இல்லையாது அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க தட்டு ரெண்டு ஏன்னா ஏற்கனவே செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ வேற வழி இல்லை ரெண்டு தலையை போட்டால் தான் மற்ற ரவுடிங்கெலாம் கொஞ்சம் அடைய நிற்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு போடுறாங்க தயவு செய்து புரிஞ்சுங்க சோட்டா வினோத்தும் சரி ரமேஷும் சரி இவங்கெல்லாம் என்ன தான் வாழ்ந்து நான் தான் ரவுடி கெத்துனாலும் யாரும் கெத்தும் கிடையாது நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் காவல்துறையும் நீதித்துறையும் முக்கியமாக அரசியல்வாதிக்கு தான் கெத்து அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதான் நடக்கும் வளர விட்டு ஓட விட்டு ஓட விட்டு பார்ப்பாங்க லாஸ்டாக பட்டுன்னு போட்டுருவாங்க காவல்துறை என்ன என்ன தான் இல்லை இது நாலு ஆள் ஒன்று ஒன்று சொன்னாலும் சரி ஆனால் இதுதான் முடிவுன்றத எல்லாரோடையும் புரிஞ்சுங்க இவ்வளோதான் காவல்துறை நினைச்சிட்டா அடுத்த ஏழு நாள் தான் ஒரு ரூட்டு நீங்கள் ஒருத்தனை போகிறதுக்கு ஒரு மாதம் ரூட்டு எடுக்கலாம் ஆனால் காவல்துறை நினைச்சா நாலு நாள் அஞ்சு நாள் கதையை முடிச்சிருவாங்க தயவு செய்து ரவுடிசம் வேண்டாம் இந்த மாதிரி கதைகளெல்லாம் பாருங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பாத்ரூமில் வழிக்கு வந்த கலர் கதையெல்லாம் நிறைய பார்த்துருப்போம் இது பாத்ரூமில் வழிக்கு வந்த கதை இல்லாது ஒரேடியாக விடுறது பாத்ரூமில் இருந்து அதனால் தயவு செய்து ரவுடிசம் வேண்டாம் அப்படி ரவுடிசம் பண்ணா காவல்துறை சும்மா இருக்க மாட்டாங்க காவல்துறை எப்படி பார்த்தாலும் கொஞ்சம் நாளை விட்டுட்டு பட்டுன்னு போட்டுருவாங்க என்கவுண்டர்ன்றதுக்காக தான் எங்களுடைய காணொலி இவ்வளோதான் சோட்டா வினோத் பட்டிய காணொலி மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க அதற்கு பெல் பட்டன் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் Our YouTube channel Satamari does not promote or encourage any illegal activities or rowdyism. The content expressed by the speaker may not be 100% true. The news gathered from television magazine and by reading books were expressed by the speaker. The video from the channel doesn't hurt anyone personally. The speaker doesn't speak with his own thoughts and ideas. The speaker's intention is to explain the life history of Dadas and rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. MH Prabhu PEBL Advocate Mitras High Court நம் சட்டமேடை YouTube சேனலில் பேசப்படும் நபர்களின் வாழ்க்கை முறை சிந்திப்பதற்கு தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்தும் புத்தகத்தில் படித்தும் பத்திரிகை செய்திகளில் கண்டதும் மட்டுமே நூறு சதவீதம் உண்மை என்று கூறுதல் இயலாது நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் மு இ பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்